Hello guys, Silver Dried here is showing a review of 1 over 100 scale real type RX-77 Gun Cannon from Mobile Suit Gundam. Yeah, and so uh, this model kit was released in the year 1982 by Bandai. Yeah, and so itong 1 over 100 real type na RX-77 gun cannon na to is isa sa mga example na old product na ni-release ni Bandai. Yan, so on this review, pag-uusapan natin yung comparison. So, anong pinagkaiba ng mga model kit releases uh, compared sa mga bagong releases na nakikita nyo ngayon sa mga hobby shops or malls. And also, uh, i-share ko rin yung experiences ko kung paano ko binuo tong, uh, model kit na to. And bakit na uh, ko nasabi na very challenging buuin yung mga old model kit releases. Yan, so, kung mapapansin nyo rin, yung box is uh, may signature siya. So, isashare ko na rin din on this video. So, uh, this uh, box was uh, signed by Master Katsumi Kawaguchi. Yan, si Master Katsumi Kawaguchi is the, is the developer of uh, Gundam model kits. Yan, so, si Master Katsumi Kawaguchi kasi... kasi uh, siya yung uh, judge sa mga GBWC na nagaganap. Yan, so hindi lang sa ating bansa, pati rin sa international. So, so siya yung nagja-judge. Yan, so dun sa event kasi na yun, uh, I participated sa GBWC. So, in that event, uh, meron dun part sa event na yun na tinatawag na meet and greet. Yan, so sa meet and greet na yun, uh, you will have a chance to meet Master Katsumi Kawaguchi and uh, magkakaroon ka rin ng chance na mapirmahan yung mga Gundam model kits mo or Gundam na figures and uh, magkakaroon ka rin ng chance also to take pictures with him as a remembrance. Yan, so participant ka man o hindi, uh, pwede ka pa rin uh, uh, sumali on the meet and greet. Yung mga participants ang ginagawa rin nila, uh, hindi lang yung model kit yung sinasign nila, hindi lang yung manual pinapasend din nila yung badge nila as a remembrance that they participated the uh, uh, GBWC. Yan, so, if you want to know the schedule of uh, Gunpla Builders World Cup, uh, you can see it on Gundam Philippines. That's the official uh, page sa Gunpla dito sa Filipino community. So, like Gundam Philippines on Facebook. Yan, so... Ngayon na uh, napakita ko na yung box. Yan. So, next naman natin is yung manual. Yung manual is uh, maliit. Yan. So, papakita ko rin yung loob. So, ito yung isa sa mga example ng mga lumang releases. Yan. So, ito siya. So, malayo yung... Uh, 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 manual na mga luma compared sa mga bagong release na nakikita nyo. Kasi yung bago kasing manual na nakikita nyo, like for example, yung mga build divers, yan, yung mga Gundam build fighters, uh, maganda yung uh, design ng manual. Hindi katulad nito is very plain. So, ito yung isa sa mga example ng mga lumang model kit releases na nilabas ni Bandai. Ngayon na uh, napakita ko na rin yung manual, tapos ko na siya ipakita, and also yung box. Bali, proceed naman tayo sa kit. So, i-discuss natin yung uh, uh, articulation and yung features na na offer ng model kit na to. So, proceed na tayo. Yan, so first na pag-uusapan natin is yung mga accessories or weapons na kasama sa model kit na to. Yan, so, una is the beam rifle. So, nakalagay na sa gun cannon. And next is the spray missile. Yan, yung spray missile, yan yung ilalagay mo rito. So, optional if you're going to go with the cannon or kung ito. So, ang gagawin mo, tatanggalin mo yung cannon para malagay mo tong uh, spray missile. Pero, kasi yung ginawa ko, um, pinilagay ko pa rin is yung cannon kasi dyan siya mas recognized eh. And dyan yung mas signature weapon niya eh. For me, may own opinion compared sa spray missile. And also, uh, 
uh, hand. Yung hand niyan is a closed hand. So, wala siyang uh, butas for handling weapon. Yan. So, ang open lang is yung hand na to. Na which is na hawak niya yung uh, beam rifle. And also, uh, yung last na na part dito is yung core fighter. So, yung core fighter na to, optional to, if you're going to display it, na katulad na nakikita nyo ngayon, or if you're going to transform it into a core blocker. Yung core blocker, uh, yun yung uh, lalagyan na mismo ng pilot kasi ito itong core fighter na to. So, yung core fighter na yun, pwede siya maging core blocker at pwede mo siya ipasok sa loob ng gun cannon. So, nagka-transform kasi to. So, gagawin mo lang, tatanggalin mo lang to. So, tatanggalin mo yung wheels. And, if you flip mo to, yan, so, close mo to. And, wala. So, meron ka ng uh, core blocker. And also, tatanggalin mo rin to. To form it into a core blocker. Yan, so, tatanggalin natin siya. So, it's optional if you're going to put the core blocker on the gun tank, ay gun cannon, sorry. If you're going to put the core blocker on the gun cannon or hindi. So, you have uh, options. Yan, so, yun din yung isa sa mga nagustuhan ko ito sa kita to eh. Na, hindi lang pala sa bago nangyayari yung core blocker is napapasok mo sa loob ng gantla. So, meron din palang nilabas na 80s na gantla na may core blocker na napapasok sa loob ng kit. So, nakita ko yung difference ng uh, lumang release compared sa mga bagong generation ng model kit. So, for me, uh, I'm thankful na uh, nagkaroon ako ng gantong model kit. Kasi um, marami akong nalaman tungkol sa mga lumang model kit releases. Kasi doon pa lang sa pagbubuo mo ng uh, lumang kit, sa isang kit pa lang magkaka-idea ka eh. Kung ano yung differences and uh, ano yung experience mo on building this uh, old model kit. Yan, ngayon na napakita ko na yung mga accessories niya, bali proceed tayo dun sa mismong kit dito sa gun cannon. So, Pag-usapan natin yung articulation and yung ano, yung mga other parts ng kit na to. So, let's proceed. For the articulation, so unay natin yung head. So, yung head, uh, hindi siya gan ka-flexible. So, hanggang left and right lang siya. So, hindi mo siya pwede i-rotate ng 360 and up and down. So, ganun lang siya. Uh, since this one is an old model kit, uh, very limited yung articulation. So, next naman is yung cannons. So, okay yung cannons. Namumove naman siya from up and down. Pwede siya. Okay naman siya. So, next naman is yung braso. So, yung braso, okay din naman. Yan, okay naman na iikot siya. So, ang ano lang sa braso, hindi mo siya pwede i-bend dito. So, diretso lang siya. Hindi siya tulad nung mga nakikita nyo master grade and um, HG na nabibend to. Pero dito sa luma na to is hindi. So, diretso lang siya. Also, pati sa kabila. So, for the waist, uh, fix yan. So, hindi mo siya mabibend. Yan. So, yan yung isa sa mga example ng mga luma. So, hindi mo mabibend yung waist. So, diretso lang siya. Fix lang siya. Sa lower body, sa legs. So, hindi mo siya pwede, ano, isagad. Yan. So, Ano rin na, kumbaga maselan din yung mga old model kit releases eh. Kaya katulad na ito, hindi ko siya totally masasagad. And also this one. Yan, so hindi mo rin makaikot to. So, diretso lang siya. And uh, FYI, uh, most of the parts talaga pinaint ko. Magmula taas hanggang baba, so pinaint ko siya. So, ito yung itsura nung runner kapag unpainted siya. Yan, so, ito. Kapag nakita mo yung runners, so, obvious pag nakita mo kung ano dyan yung pipain mo. And also, um, uh, maganda kasi sa kit na to, pag tinignan mo yung manual, nandun na yung, ano, nandun na yung guide kung andun yung pipaint mo. Kung baga, uh, magiging basya mo na lang is your runner and your manual. So, nandun na yung uh, kulay, nandun sa manual yung guide. 
And uh, also, ang maganda kasi dito sa kit na to, um, nagbibigay rin ng additional uh, guide si Bandai. Kung baga, kung titignan mo sa box, and if you're going to look at the right side of the box, meron siyang uh, tatlong kulay. So, una ito, yung normal. Second is the desert color. And third is the marine type. So, kung baga, you have options. Kung ayaw mo ng color na to, ng normal color, you can go with the... Uh, to the other two with the marine type and yung uh, desert type if you don't want uh, those uh, colors na pinakita ko uh, you can go for your own concept kung anong klaseng kulay ang pwede mong ilagay dito or gusto mong ilagay sa kit na to so for me uh, I go for the normal colors so Nung pinak pag pinakita ko na yung runners, so obvious dun ko, hindi yung pinahin ko. So, tuturo ko na rin. Itong head, yung eyes, so pinahin ko yan. So, pag nakita mo yan, all gray yan. Ito, pinahin ko yan ng red. Hindi yan ano, hindi yan ganyan. Also dito, pag nakita mo yan, all red to. Ito rin, pinahin ko rin ng yellow, all red din yan. So, pati rin to, pinint ko rin yan. So, all na yan, all red yan. Also, this one, pinint ko rin yan yung leg dito. Pati rin sa paa, painted din yan. Pati rin yung canons, painted din yan. So, madami ka talagang ipipaint dito sa kit na to, kaya very challenging. And also, um, for the detailing naman, uh, yung details niya is uh, hindi siya dry transfer, hindi siya sticker. So, question, Silverge, ano ba siya? Yung detailing na ginamit dito is a water slide. So, for every uh, 1 over 100 real type na lumang release na ipapurchase mo, lahat yan is a water slide decals. Yan. So, yung nakikita nyo ngayon nilagay kong detailing uh, water slide yan. 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 So, it's your choice din naman if you're going to use uh, the water slide o hindi. Yan, so, sa building time naman, um, for me, uh, na-challenge ako sa kit na to. So, paano mo nasabi, Silverge, na uh, challenging itong model kit na to? So, na-discuss ko rin yan sa previous review ko na 1 over 100 uh, real type na GIMM. So, you can search uh, that video also. So, may ginawa rin akong review. So, ito na yung pangalawang uh, uh, real type na model kit na ni-review ko. So, may nauna na. Yung JMM. So, you can search uh, through YouTube. Yan. So, itong model kit na to, very challenging kasi um, hindi siya tulad ng mga bagong release na nakikita mo na for example, meron ka nakitang uh, build divers, build fighters, or other kits na dudugtongin mo na lang. So, ito is hindi. So, you're gonna have uh, to use a uh, plastic cement or pandikit para madikit to. So, ang ginawa ko kasi, um, may part na ginamit ako ng plastic cement, may part na ginamitan ko ng uh, talaga ng super glue, to be honest. Uh, hindi man ganun kaganda yung resulta, especially sa pagpaint ko. Pero for me, uh, na-appreciate ko siya eh. Kasi, um, uh, una is, uh, I built it with my own efforts. Pangalawa, nakuha ko yung uh, knowledge kung ano yung mga dapat kong gawin, kung ano yung mga naging mistake ko sa paggawa nitong kit na to, marami ako natutunan. Kung baga, um, yung mga naging pagkukulang ko sa paggawa nitong kit na to is uh, uh, to nagkaroon ako ng additional knowledge on building this one. Meron kasing iba kasing collectors na uh, hindi nila challenge yung sarili nila by building this old model kit. Pero for me, anong uh, challenge ko yung sarili ko, um, na-appreciate ko siya sobra. Kaya for those na especially box, box collectors uh, uh, who collect uh, old model kits, it's your choice if you're going to uh, collect uh, just unbuilt kits or if you're going to challenge yourself by building old model kits. Yan bali, it's your choice. So let's proceed sa size comparison. So yung nakikita nyo sa left side is the RX-78-2 Gundam. So, that Gundam is a 1 over 100 Master Grade, version 1.5. So, kung i-compare natin yung height ng Master Grade nito sa 1 over 100 real type na 
gun cannon. So, maganda rin yung height ng ano ng gun cannon. So, uh, MG uh, related size din siya. And also uh, non-grade related size. So, pag ginawa mo tong mga 1 over 100 uh, releases na to na real type, pag lahat sila meron ka or meron kang isa sa mga characters ng real type at isa may idea ka na kapag binuo mo to, may kita mo na yung itsura ng real type isa malalaki rin. So, ang nilabas na 1 over 100 uh, na real type is in total of 7 characters. Yan, so, it's your choice if you're going to build your 1 over 100 uh, real type or if you're going to challenge yourself uh, by building uh, this uh, 1 over 1, 1 over 100 uh, real type model kits. Kaya, sulit siya. Itong 1 over 100 na real type na gun car na to, uh, hindi man ganun ka-flexible itong lumang model kit na to compared sa mga bago na nakikita natin. Uh, for me, okay siya for me for a collector's item. You have uh, options kung anong klaseng uh, gun car na nang i-collect mo. So, dalawa kasi ang nilabas na real type na gun cannon. So, may option ka, it's either na ito yung bilin nyo, or if you're going to go with the premium Bandai exclusive of this one. Kasi may nilabas na premium Bandai exclusive na gun cannon, na real type. Yung detailing din is a real type. Kaya lang, ang pinagkaiba lang ng real type na P-Bandai against sa uh, this uh, old kit release is yung real type kasi na P-Bandai is a high grade. So if you're going to compare with the size, mas malaki itong luma na 1 over 100 na real type compared sa bago. Mas malaki to compared nung sa P-Bandai na gun cannon. Kaya, uh, again, uh, you have options on what type of gun cannon are you going to collect. And that's it. Um, I hope na nagkaroon kayo ng idea or marami kayo natutunan about this review. For more updates and reviews, like Silverage Toys and Gunpo Family on Facebook or subscribe to my YouTube channel Verge Kevin Umari. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy building to all and God.